অনেক দিন পরে আমি একটা লেসন নিয়ে আসলাম আর কি সেটা সবাই আর কি রাইটিং এ দেখলাম যে অনেক কোশ্চেন করছে তো রাইটিং এর একটা বেশ ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা নিয়ে কথা বলার আছে আসলে আমরা সবাই স্ট্র্যাটেজিস জানি যে কিভাবে লিখতে হবে হয়তো বা জেনেই ফেলি বা কিন্তু কিছু কিছু জায়গাতে আসলে আলটিমেটলি আমরা যদি একটু সতর্ক হই তাহলে আলটিমেটলি আমাদের কিন্তু রাইটিং এ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থেকে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বা সিক্স পর্যন্ত চলে যায় তো আজকে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি একটা বিষয় যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে একাডেমিক রাইটিংয়ে এবং এটা জেনারেল রাইটিংয়ের জন্য ইম্পর্টেন্ট রাইটিং টাস টুতে ফর্মাল ইনফরমাল ওয়ার্ড সো স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে যে ফর্মাল ইনফরমাল ওয়ার্ডের যে ব্যাপারটা তো আমরা কয়েকটা জিনিস আলোচনা করব সো এখানে আমি শুধুমাত্র ফর্মাল আর ইনফরমাল ওয়ার্ডটা কীভাবে আসবে বা কীভাবে শিখব সেইটা না মানে অনেকে আমরা মুখস্থ করে যাই যে ফর্মাল এটা ইনফরমাল এটা বা ইনফরমাল এটা ইন ফরমাল এটা কীভাবে কিন্তু কীভাবে আমরা এটা অ্যাপ্লাই করতে পারি কোন কোন সেন্টেন্স এটা আনতে পারি এবং এখানে আমি আরেকটু চেষ্টা করব যেটাকে আরেকটু এনরিচ করার জন্য কীভাবে আমরা কিছু শব্দ যেমন আমরা পার্স অফ স্পিচের অ্যাপ্লিকেশনটা এখানে দেখাতে পারি এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি আমি প্রত্যেকটা স্টুডেন্টদেরকে বলি আমাদের প্রাইভেট ব্যাচ হোক বা আমি পেইজেও সবসময় বলে থাকি যে আমরা পার্স অফ স্পিচটা যে শিখবো এবং এটা আমাদের কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে হবে ঠিক আছে সো এটা আমাদের কীভাবে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা একটু দেখবো সো আমরা স্ক্রিনে চলে যাই এই স্ক্রিনে তো দেখিয়ে পাচ্ছি ফার্স্টে যে কিছু এখানে ফর্মাল ওয়ার্ডের কথা বলা আছে এবং এটা ইনফরমাল ওয়ার্ড এখানে কিছু জিনিস বলা আছে আর আচ্ছা সো আমরা ফর্মালের দিকে না তাকাই আমরা ইনফরমালের দিকেই তাকাই একটু দেখি ইনফরমাল ব্যাপারটা কী রকম ওকে সো সরি আমার একটু ঠান্ডা লেগে গেছে এখন ক্যানাডাতে আসলে একটু ঠান্ডা আসছে আর কি ফল আসছে সো ঠান্ডা লেগে গেছে তো দেখা যাচ্ছে যে ফার্স্টে আমরা দেখি ইনফরমাল ওয়ার্ড কীভাবে আমরা বলি আর সেখানে আমরা কীভাবে ফর্মাল ওয়ার্ডগুলো আনতে পারি যেমন এই যে ফার্স্টে একটা ওয়ার্ড আছে লটস অফ জব লস হ্যাঁ জব লস হচ্ছে না যে লটস অফ এই যে একটা ওয়ার্ড আমরা দিয়েছি না অনেক এটা বলতে আমরা বুঝাই যে এটা অনেক লটস অফ সো যখনই আমাদের মাথায় এখন থেকে লটস অফ আসবে একটা কথা আমি সবসময় সবাইকে বলি ফর্মাল ওয়ার্ড কিন্তু কঠিন কিছু নাই যে ফর্মাল ওয়ার্ড হ্যাঁ এটা কিন্তু কঠিন কিছু না এটা আসলে আলটিমেটলি মানে বলা যায় যে এটা যে সিনিউস আমরা দেখতে পারি এখানে অনেক কিছু আছে যাই হোক কিন্তু আমরা বলবো যে এটা যে ফর্মালটা কিন্তু কঠিন কিছু না আর এদিকে আমরা দেখছি ইনফরমাল ওয়ার্ড এগুলো আমরা সাধারণত ব্যবহার করি ফর্মাল ওয়ার্ডও ব্যবহার করি মানে এগুলো যে অ্যাডভান্স বোকাবল স্থায়ী না সো লর্ড সফটটাকে কিন্তু এখানে আমরা রিপ্লেস করতে করতে পারি আর কি ওয়াইড স্প্রেড ওকে আবার জব লস এটাকে আমরা বলতে পারি আনএমপ্লয়মেন্ট সো এগুলো হচ্ছে ফর্মাল ওয়ার্ড ইটস জাস্ট ওয়ান থিং রেজাল্টিং ফ্রম অটোমেশন অটোমেশন মানে আসলে সব কিছু যে অটোমেটেড হয়ে যাচ্ছে যেমন সফটওয়্যার্স নিয়ে নিচ্ছে বা রোবটস নিয়ে নিচ্ছে সব জবসগুলো বা কিছু এগুলোর জন্য জবগুলো লস হচ্ছে মানুষ জন্য ঠিক আছে তো থিং রেজাল্টিং না দিয়ে এখানে এখানে বলল কি কনসিকুয়েন্স মানে ফলাফল ঠিক আছে সো এই যে একটা জায়গা আর কি এইভাবে করি আমাদের প্রতিটা ওয়ার্ড তো এটা খুব ইজি একটা ব্যাপার যে আমরা যদি মাথায় আমাদের আসে লটস অফ তখনই আমি ওয়ার্ড স্পেড তো আমাদেরকে কীভাবে মুখস্ত করতে হবে আমাদেরকে প্রথমে ফর্মাল ওয়ার্ডগুলো বারবার দেখে 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 মুখস্ত করতে হবে যেমন এখানে বেশ বড় একটা লিস্ট আছে এখানে অনেক বড় লিস্ট আছে আমরা চেষ্টা করেছি এইটুকু তাও এটা এটা একটা শর্ট ভার্সন আমি জাস্ট দেখানোর জন্য তারপর আমি দেখাবো একটা একটা করে যে আমরা কীভাবে আনতে পারি তো প্রথমে আমি একটা সেন্টেন্স দেখালাম যাতে করে আমরা বুঝি কোন জায়গায় কীভাবে ওয়ার্ডগুলো আনতে হয় এটা একটা সেন্টেন্সের জন্য দেখে যে আমরা এই সেন্টেন্স লিখতে গেলে যখন আমাদের এই ওয়ার্ডসগুলো আসে সেগুলো যে এক একটা ফর্মাল ওয়ার্ডস আসে সেগুলো আমরা কীভাবে আনতে পারি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ওকে তারপরে এই যে বাই আমরা বলি না যে বাই হ্যাঁ যেমন পিপল হ্যাঁ উইল বাই কিছু একটা এটা আসলে বাই না বলে এখানে পার্চেসটা হচ্ছে ফর্মাল ওয়ার্ড তো এইভাবে কোন আলটিমেটলি আমাদেরকে দেখতে হবে যেমন দ্য কমন অল ইজ অ্যাক্টিভ অ্যাট নাই ঠিক আছে দ্য কমন অল ইজ নকচার নক তো অ্যাক্টিভেট নাইটটাকে পুরোপুরি যে আবার একটা ওয়ার্ড দিয়ে প্রকাশ করা যায় এটা কিন্তু এখানে দেখা যায় সেটা এখানে ফর্মুলা থেকেও যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আলটিমেটলি এটা এলাবোরেট করতে গিয়ে এটা যে একটা এক কথায় মানে নকচার্নাল মানে হচ্ছে যে আসলে যারা রাত্রবেলা জেগে থাকে বা রাত্রবেলা অ্যাক্টিভ থাকে সেটা কিন্তু এখানে বোঝানো হচ্ছে কেমন দ্য সেম অ্যাজ ইকুইভ্যালেন্ট টিভি এভাবে শর্টকাট লেখা যাবে না রাইটিং টাস টু ফর্মাল রাইটিংয়ে রাইটিং টাস ওয়ান কোনো জায়গায় কন্ট্রাকশন বা এভাবে শর্টকাট আমরা লিখবো না আমরা চেষ্টা করবো পুরো ভার্সনটা লেখার জন্য ওকে গভ দিব না গভর্নমেন্ট লেখার
সবাই একটু কমেন্ট বক্সে লিখে জানাও তো যে আমরা এগুলো কি জানি কিনা যদি মনে হয় যে না এগুলো আমরা জানি কন্ট্রিবিউট হ্যাঁ বা রাইস মানে কি এমপ্লয়িজ মানে কি যদি আমরা জেনে থাকি অবশ্যই এটা আমরা একটু লিখে জানাই যে আমরা জানি কি না এই ওয়ার্ডগুলো কি কঠিন এই সব ওয়ার্ডগুলো কি কঠিন ওয়ার্ড মনে হচ্ছে কি না ওকে আচ্ছা রিসার্চার্স লুকড অ্যাট এটা পাস টেন্স করছে লুকড ওকে হয়তো বা কোনো একটা কথা বলছে সেখানে রিসার্চার্সরা যারা আছে রিসার্চ করে যারা তারা হয়তো বা কোনো একটা দিকে আসলে মানে তাকিয়েছিল অথবা ওটা নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিল বা এটা নিয়ে আলটিমেটলি তারা আঁকাতে চেয়েছিল তো ওটা নিয়ে ওটাতে আলটিমেটলি তারা একটা কনসেন্ট্রেশন পে করেছে রাইট ওয়েস্ট ট্রেন বিল্ডস আপ রাউন্ড এ জিওলজিক্যাল ফল্ট সো এই যে দেখো লুকড আপটাকে এখানে বলেছে এক্সামিনড ঠিক আছে লুকড অ্যাট সরি লুকড অ্যাকটাকে বলেছে এখানে এক্সামিন ঠিক আছে বিল্ড আপ মানে তৈরি করা বা মানে একটা জিনিসকে বড় করা একটা জিনিসকে বড় করা সো এখানে বিল্ড আপনাকে দিয়ে বলেছে এখানে ইন্টেন্সিফাইস ইন্টেন্স মানে তীব্র করা আরও ইন্টেন্সিফাই করতেছে এটা একটা ওয়ার্ক ফর্ম রাইট এরপরে দেখি টেকনোলজিক্যাল কোম্পানিজ গট টু গ্যাদার হ্যাঁ এই যে টু গ্যাদার বলেছে উইথ স্টক ব্রুকিং ফার্মস ইউন অর্ডার টু ডোমিনেট ইন্টারনেট ট্রেডিং এখানে দেখো টেকনোলজি কোম্পানিজ ঠিক আছে টেকনোলজি কোম্পানিজ টেকনোলজিক্যাল কোম্পানিজ আমরা বলতে পারি অসুবিধা নেই গট টু গ্যাদার এখানে না বলে এটাকে বলেছে মার্চ মানে একত্রিত হওয়া তারা গট মানে পেয়েছে টুগেদার মানে একসাথে হওয়াটাকে পেয়েছে যেটা বেজা বুঝায় মার্চ মানে একত্রিত হওয়া এটা আমরা কিন্তু সবাই জানি সো আমরা এই ধরনের ওয়ার্ডটা না লিখে গট টুগেদার ওয়ার্ডটা না লিখে আমরা কিন্তু এখানে বেসিক্যালি লিখবো কি মার্চড হ্যাঁ এইভাবে আমরা লিখতে পারি তো এরপরে হচ্ছে ডমিনেট ইন্টারনেট ট্রেডিং হুম পরের একটা এক্সাম্পল দেখি ওয়ান অফ দ্য ব্যাড আমরা এই ওয়ার্ডটা কিন্তু লিখি কিন্তু খুব বেশি ব্যাড ব্যাড আসপেক্ট মানে খারাপ বলতে হ্যাঁ যেটা আমাদের পছন্দ না বা খারাপ কিছু তখন কিন্তু আমরা এখানে বলি ব্যাড তো আমরা এই ব্যাড না বলে সবচেয়ে সুন্দর যে জায়গাটা ফর্মাল যে জায়গাটা সেটা বলতে হবে নেগেটিভ একটা রুলস এখানে শিখাই দিই ওয়ান অফ দ্য যখন থাকে হ্যাঁ ওয়ান অফ দ্য যে ওয়ান অফ দ্য আছে না ওয়ান অফ দ্য তো এই ব্যাড একটা এটা একটা অ্যাজেকটিভ ঠিক আছে আমার একটা লাইভের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে এই ভিডিও তলে লাইভ এটা এখানে এখানে কিন্তু আমি অ্যাজেকটিভটা এত সুন্দর করে বুঝেছি এবং আমি আবারও এগুলো নিব একটা পর একটা ক্লাস করতে থাকবো ডোন বাড়ি কিন্তু সেখান থেকে তোমরা কিন্তু দেখতে পাবে যে অ্যাজেকটিভটা কীভাবে আমরা দেখবো আমরা কিন্তু অ্যাজেকটিভটা ওই দোষ গুণ অবস্থা এইভাবে করে দেখি না ওকে সো এই যে ব্যাটটা যদি বাদ দিয়ে যায় ওয়ান অফ দ্য আসপেক্টস বেসিকলি তারপর এটাকে আর একটু বড় করছে আমি এটাও দেখাবো যে এটা কীভাবে পার্স অফিস পিছিয়ে কথা বলেছি যে কীভাবে আমি পার্স অফিস পিছিয়ে দেখাবো সো ওয়ান অফ দ্য আসপেক্টস রাইট এই যে আসপেক্টসের যে জায়গাটা আছে সো সেই ওয়ান অফ ওয়ান অফ দ্য আসপেক্টসের জায়গাতে বেসিকলি আমরা যে আসতেছি এখানে কিন্তু এই যখন ওয়ান অফ দ্য থাকে তখন কিন্তু এখানে একটা এস যুক্ত হয় এটা আমরা অনেকে জানি না এখানে কিন্তু একটা যেমন ওয়ান অফ দ্য টিচার্স নট ওয়ান অফ দ্য টিচার ওয়ান অফ দ্য মেন্টোর্স নট ওয়ান অফ দ্য মেন্টোর ঠিক আছে তো এটা একটা ওয়ান অফ দ্য রুল এটা কিন্তু আমরা শিখে নিলাম ওকে এখানে কিন্তু এস হবে তারপরে এটাকে যদি আলটিমেটলি আমরা আরও অ্যাজেকটিভ দিতে চাই অ্যাজেকটিভের আগে আবার অ্যাডভার্বও দিতে পারি কোনো অসুবিধা নেই ওকে তো কারণ তোমরা হয়তো বা জানো অ্যাডভার্ব কিন্তু ভার্ব অ্যাজেকটিভ অ্যাডভার্ব সবাইকে ডিটেল করে এগুলোর ভিডিওস কিন্তু আমাদের ইউটিউব চ্যানেলও আছে এবং আমাদের ফেসবুক পেজও আছে সো ওয়ান অফ দ্য ব্যাড অ্যাসপেক্ট সো ব্যাডটা না বলে ব্যাড হচ্ছে ইনফর্মাল ওয়ার্ড এখানে আমরা নেগেটিভ বলতে পারি ওয়ান অফ দ্য নেগেটিভ অ্যাসপেক্টস কেমন নেগেটিভ খুব সুন্দর একটা ওয়ার্ড কিন্তু এটা ঠিক আছে এরপরে এখানে বলেছে কি অফ কেমোথেরাপি কেমোথেরাপি দেয় না যেমন ক্যান্সার হলে কেমোথেরাপি দেয় রেডিওথেরাপি দেয় ইজ দ্য সাইড ইফেক্ট সাইড ইফেক্ট ওকে সাইড ইফেক্ট বলো তো ইফেক্ট আর ইফেক্ট ভার্সেস অ্যাফেক্ট সরি ইফেক্ট ভার্সেস অ্যাফেক্ট এটা কি ইফেক্ট কি আর অ্যাফেক্ট কি কে বলতে পারবা এখনই কমেন্ট বক্সে লিখে জানো আই উইল অ্যান্সার যদি ভুল হয় আই উইল অ্যান্সার ঠিক আছে সো দ্য সাইড ইফেক্ট আচ্ছা এখানে কি বললো ওয়ান অফ দ্য নেগেটিভ অ্যাসপেক্টস অফ এখানে মাল্টি ড্রাগ বলেছে মাল্টি ড্রাগ কেমোথেরাপি এখানে শুধু বলেছে কেমোথেরাপি এখানে মাল্টি ড্রাগ কেমোথেরাপি বলেছে এটাই আমি আমাদের স্টুডেন্টস সবাইকে এবং পেয়েছে সব জায়গাতে আমি এটাই শেখানোর চেষ্টা করি রাইটিংয়ে তুমি যত অ্যাডভার্ব অ্যাজেকটিভ এবং তুমি যত এই ইয়েগুলো আনবা এই যে নাউনের আগে এগুলো বসাবা বা অ্যাজেকটিভের আগে বসাবা তত তোমার এটা সুন্দর দেখাবে এবং এটা আরও স্পেসিফাই করবে অ্যাডভার্ব বলতে অনেকে মনে করে কি ভার্বকে যে মডিফাই করে আমি এভাবে কোনো সময় শিখাই না যে এটা মডিফাই করে মডিফাই বলতে কোনো ওয়ার্ড নাই এ
আমাকে আর একটু তথ্য দেয় আরও অ্যাকুরেসির দিকে নিয়ে যায় এবং এইটাই ফর্মাল রাইটিংয়ের একটা ট্রেড ঠিক আছে ফর্মাল রাইটিং এটা একটা ট্রেড সো দেখেছো দেখো মাল্টি ড্রাগ কেমোথেরাপি আচ্ছা ওইটা নাই বুঝলো মাল্টি ড্রাগটা যদি আচ্ছা ওটা আমি হয়তো আসলো না আসলো না ইজ দ্য সাইড ইফেক্ট ইজ দ্য আনকমফোর্টেবল সাইড ইফেক্ট তো সাইড ইফেক্ট সাইড ইফেক্টস আছে অসুবিধা নাই সাইড ইফেক্ট তো সাইড ইফেক্টস ইজ ওকে ওকে সো এই যে আনকমফোর্টেবলটা বললাম যে কোনো শব্দের ভিতরে আমি যখন পার্টস অফ স্পিচ পড়াই সবাইকে আমি আর একটা জিনিস শিখাই সেটাকে বলি সাফিক্স এই অংশটুকে বলে সাফিক্স তো লেখার জন্য আমি তো আর জানি না মানে এটা তো এমন না যে এরকম আমাকে একটা সেন্টেন্স এরকম দেওয়া থাকবে এখানে আমাকে একটা অ্যাজিকি বসাতে হবে এরকম কিন্তু কিছু না রাইটিংয়ের ব্যাপারটাই হচ্ছে আমাকে লিখতে হবে এবং এগুলো আমাকে আনতে হবে আমাকে নিজেকে আনতে হবে কিছু করার নেই সো সেই ক্ষেত্রে আমি কীভাবে আনতে পারি তো সাইড এফেক্ট বা আমি কিছু একটা লিবো তার আগে আমি একটা অ্যাজিকটি বসাতে চাচ্ছি এখন কোন ধরনের ওয়ার্ড আসবে আমি একটা ওয়ার্ড পেলাম কিন্তু এটাকে আমি অ্যাজিকটি বানাবো কি বুঝতেছি না তো তখন কিছু কিছু সাফিক্স আছে যেগুলো বসা দিলে অটোমেটিকলি এটা অ্যাজিকটিভ হয়ে যায় তার মধ্যে অ্যাবল একটা হ্যাঁ যেমন কমফোর্ট এই যে কমফোর্ট এটা কিন্তু একটা ওয়ার্ড হ্যাঁ এটা একটা ওয়ার্ড আনকমফোর্ট মানে ওয়ার্ড বলতে এটা একটা নাউন আর কি সো কমফোর্ট কোনো সময় ভার হিসেবেও ইয়ে হয় হ্যাঁ আই উইল হ্যাভ কমফোর্ট অথবা ইট উইল কমফোর্ট মি ইট কমফোর্টস মি ভার হিসেবে হয় আনকমফোর্ট মানে যেটা অসুবিধা ঠিক অ্যাবেলটা লাগাই দিলাম শুধু অ্যাবেল বাদেও আরও কিছু আছে অনেক কিছু আমরা লাগাই এভাবে করে অ্যাজেকটিভ করতে পারি যেমন ফুল বিউটি বিউটির সাথে ফুল বিউটিফুল ঠিক আছে যে কোনো কিছুর অ্যাবেল ডুয়েবল রিচেবল ফুল কালারফুল বিউটিফুল তারপরে লেস হ্যাঁ সেন্সলেস মিনিংলেস এগুলো কিন্তু আমরা একটু গুগলে সার্চ করলেই পেয়ে যাব যে সাফিক্সগুলো কি কি আছে হ্যাঁ সাফিক্স মানে নাউনের সাফিক্স কি বা অ্যাজেকটিভের সাফিক্স কি ওকে সো এই জিনিসগুলো আলটিমেটলি আমরা কিন্তু বুঝতে পারি যে এগুলোতে আমরা আলটিমেটলি অ্যাজেকটিভ যে আমি বুঝতে পারছি এখানে একটা নাউন আছে নাউনের আগে আমাকে নাউনকে যেটা চার্জ করে এটা অ্যাজেকটিভ আমি কিন্তু দোষগুণ বুঝাই না সো নাউনের আগে একটা কিছু আনতে চাচ্ছি বিকজ আমার রাইটিংটা হ্যাঁ টু মেক ইট লুক ব্যাটার তো এইভাবে করে আলটিমেটলি আমরা আনতে পারি যেমন ইট কজেস সরি এখানে ব্রিডিং গ্রাউন্ডের লোগোটা একটু বেশি হাইলাইটেড হয়ে গেছে ইট কজড রিয়েলি বিগ রিয়াকশান এই যে রিয়েলি বলি না ফর্মাল রাইটিং এরকম রিয়েলি বলা যাবে না এটা স্পিকিং এস ওকে ঠিক আছে স্পিকিং ঠিক আছে কিন্তু ফর্মাল রাইটিংয়ে না এই রিয়েলি এগুলো ডাজেন্ট লুক গুড মানে ডাজেন্ট ফিট হিয়ার সো ইট কজড এ কনসিডারেবল বলতে পারে মানে অনেক হলে না বিগ রে আমরা কিন্তু অনেক বড় তো বোঝাচ্ছি তো কনসিডার কনসিডারেবল বা সিগনিফিকেন্ট হ্যাঁ বা ম্যাসিভ এইসব জিনিস তো আনতে পারি রিয়াকশন বা ড্রামাটিক রিয়াকশন অথবা এক্সপ্লোসিভ রিয়াকশন এক্সকিউজমি সো এই যে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা এখানে আনতে পারি রিয়েলি জায়গায় আমরা কিন্তু এগুলো বসাতে পারি এবং সুন্দর লাগে দেখতে ঠিক আছে তো এই যে আলটিমেটলি আমরা এইসব জিনিস ওয়ার্ডগুলো আরও কিছু ওয়ার্ড আছে যেমন মেকিং সাম চেঞ্জেস আমরা বলি না চেঞ্জেস এটাকে ডিরেক্টলি বলতে পারি এডিটেড সব সোজা ফর্মাল ওয়ার্ড কোনোটা কঠিন না কিন্তু দেখো এটা দিলে লেখাটা কিভাবে চেঞ্জ হয়ে যায় হ্যাঁ কিভাবে চেঞ্জ হয় দেখো ইন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ টুডে হিউম্যান্স উড নট বি এইবল টু লিভ উইদাউট মানি এটাকে আমরা এত এত বড় করে লিখলাম এখন এটার আর একটা জিনিস আমাদের শেখার আছে পয়েন্ট নাম্বার থ্রি সেটা হচ্ছে আমাদের রাইটিং টাস টুতে কিন্তু আড়াইশো ওয়ার্ড মিনিমাম রাইটিং টাস ওয়ানে দেড়শো ওয়ার্ড এখন আমরা আড়াইশো ওয়ার্ড কিন্তু অনেক বড় বড় করে একই জিনিসকে ঘুরায় ঘুরে অনেক বড় করে লিখে থাকি দরকার নেই আমাকে আরও আমাকে শর্ট লিখতে হবে আড়াইশো ওয়ার্ড মানে যে আমি একদম অনেক বড় বড় করে লিখলে একই কথা ছোটো কথাকে আমি যদি বেশি বড় করে লিখতে চাই তাহলে কিন্তু আমার ওই আড়াইশো ওয়ার্ড না তিনশো ওয়ার্ড চারশো ওয়ার্ড দিয়ে কোনো লাভ নেই যদিও তিনশো ওয়ার্ডের বেশি যাওয়া দরকার নেই সো এই কথাটাকে কিন্তু আলটিমেটলি আমরা নেগেটিভভাবে না নিই যে নট দিয়ে নেগেটিভ করেছে না আমরা কিন্তু একবারে পজিটিভ আনতে পারি সো ইন ইন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ টুডে হিউম্যান্স আর ডিপেন্ডেন্ট অন মানি দ্যাটস এট দে ক্যান নট লিভ উইদাউট মানি আর ডিপেন্ডেন্ট শুধু এই একটা ওয়ার্ড দিয়ে এই যে ডিপেন্ডেন্ট একটা ওয়ার্ড দিয়ে নট বি এইবল টু এই লিভ অত কেন নাই মানে লিভ দিতে পারি নাও দিতে পারি উইদাউট এই এতখানি জিনিস কিন্তু একটা ওয়ার্ড দিয়ে করছি তো এরকম করে আমাদের ওয়ার্ড সেভ করতে হবে তারপরে এইভাবে করে আমরা একটু আড়াইশো ওয়ার্ডের দিকে যাব বা দুইশো আশি ওয়ার্ডের দিকে যাব তখন এটা হবে ভালো ঠিক আছে সো এখানে আর একটা পয়েন্ট যে আমাদের ছোট কথাকে বড় করে লেখার কিছু নাই কমপ্লেক্স সেন্টেন্স দিতে বসে বাট বেশি বেশি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স দরকার নাই কমপ্লেক
the pie chart shows the pie chart illustrates but depicts displayed show hocche informal displayed hocche formal so erokom jodi amra er pore jai je chuktuki tuki je sob jinish gula ei word gula jodi mukosto rakhte pare jemon drop na bole cancel bolta get in touch na bole contact bolte pari get na bole amra get onek kichu boli he will get it na he will obtain by accomplish it right delay na bole postpone ask for na bole request सेट आप ना बोले स्टैब्लिश डील उथ ना बोले हैंडल हैंडल बोलते डील उथ ना बोले एनकाउंटार बोलते एनकाउंटार ना बोले जो कन्फ्रंटेड उसे डब्ल्यू डब्ल्यू बोलते दिल ए रखम बोलते ठीक है तपर गो एगेंस्ट ना बोले अपोज बोलते हाँ तर थिंक अबाउट थिंक अबाउट इट ना बोले कन्सिडार इट ठीक है गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट ना गवर्नमेंट शुड कन्सिडार इट गवर्नमेंट बोलते कारण हमारे रईटिंग टास्ट प्रचुर गवर्नमेंटर बेपार आसे ओके अल्सो प्लस एगो ना बोले मोर ओवर फार्दार मोर एगू दी भलो ठीक है इन एडिशन एगू ना बोले इन ए नाटसेल ना बोले टू सामाराइज बोलते नाटसेल इनफर्माल हो जाए ठीक है रियलि वेरि ना दिए स्ट्रेस ना दिए डेफिनेटलि बोलते जो वेरि एक एक जगह एक एक भाव एक्ट कर फेरि तो यार कि जगह आज है एक समय इटेलर चार्ट दिए दीब हमारे ग्रुपे हमें हमें ग्रुपर लिंक तो ये दे सो तुम्हारा जरा ग्रुपे एड नहीं तरह मैटेल्स ग्रुपे जयन करते ठीक है लुक फर वार्ड टू डू होप टू डू ना बोले हाँ तरह नेट ना बोले आई हाव डो आई डोट हाव नेट कनेक्शन ना बोले इंटरनेट बोल हाँ चिल्ड्रेन ना बोले इनफैंट बोले खूब ही सुंदर शुना गुड ना बोले पजिटिव जमन बैड मान नेगेटिव छो रो यूलो के माथा रखते हैं जिस ठीक है स्मार्ट ना बोले इंटेलिजेंट बोला तपर अंडारस्टैंडिंग ना बोले कम्प्रिहेंशन बोला जैसे माझे मध्य बी कम्प्रिहेंशन एबिलिटी रिडिंग दुई एबिलिटी आगे डेवलप करते हैं रिडिंग टीप ट्रिक्स को क्या लगे ना जो कि कम्प्रिहेंशन एबिलिटी ना थे पढ़े बुझा रईट सो लैक मैं लैक कर जावा डेफिसियसि मान और मैं एखे कि अभाव कम ठीक है हाउस ना बोले रेसिडेंस बोलते खूब सुंदर सुंदर वार्ड क्योंकि एगो प्रत्येक जी इनफेरियर मैं जी इनकोरेक्ट मैं जी सब ही क्योंकि जी हाँ सैट इटा तो ए रकम ना हमें कि जस्ट मैं एत ना हजार हजार वार्डस बुन रखते हैं कारण आढ़ाई वार्ड लिखते गले आसे कूड कैन एम टी वोटो आसे एगुलर पास जिसगू एक दिए दीब दैट से किसना एगू क्या गुगुल कर ले पा एगो एम ना खूब मैं पावा खूब टाफ ठीक है हाँ अबाउट ना दिए कन्सार्निंग दीते रिगार्डिंग दीते होल ना बोले एंटायर बोलते एंटायर पैसेज एंटायर थिंग ठीक है अबाउट अल अफ दें ना बोले नियरलि नियरलि बोला तपर रिमूव ना बोले रिमूव प्रपार्टी ये ना बोले रिमूव ना बोले बोलते इरेडिकेट 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 मैं हमें आल्टिमेटलि मुलुक पाठन करा कमानो बैरक ठीक है टेरिबल यहाँ इनफर्माल वार्ड एट टेरिबल ना बोले बोलते अलार्मिंग अलार्मिंग वार्ड का अनेक तुम्हारा देखा जो फर्माल वार्डे आए साधारण प्राइट बैचर स्टूडेंट्स के जोर को मुखस्त करते दी मैं आप धरी आ कि कारण अभी जी स्टूडेंट्स भर्ती है ठीक क्योंकि सबाई अनेक आशा नहीं भरते क्योंकि पढ़ाशुना करते गले सबाई ढंग ढंग ढैंग ढैंग तो प्रेसार दिए चेषा करी सिनोनिम्सगुलो यमाल इनफर्माल वार्डसगुलो तपर एगू और सेंटेंस एप्लीकेशन को एसर को टपिके को सेंटेंस आसे को मैं एस एते को वार्डस है जमन जो एम बिल्डिंग्स नहीं कन्स्ट्रकशन बी तेल स्काय स्क्रैपार्स कन्स्ट्रकशन ठीक है हाई रईज बिल्डिंग्स ठीक है तपर इनफ्रास्ट्रकचार्स टाइपर वार्डगुल आनते हैं एक चेषा कर मुखस्त करा जाते जैसे चार पाँच खूब एलियन ना लागे खूब अपरिचित ना लागे तो तुम्हारा क्योंकि से जिसगल अवश्य करवा ये फर एक्साम्पल ना दिए बोलते इन आदार वार्डस हमें फर एक्साम्पल अनेक बी क्या इन आदार वार्डस एरक बोलते सो यही हे आल्टिमेटली एरक जैगा आज है किस जिस तुम्हारा शेयर कर लम बिगिन ना बोले कमेंट्स बोलते कमेंट्स मैंने शुरू हवा जैसे कर तुम्हारा शो ना बोले डेमोन्स्ट्रेट एक आगे बार बोलो डिसप्ले ठीक है यूज ना बोले कन्ज्यूम बोला खूब सुंदर प्रत्येक वार्ड आप जी एगू सो आज के लिए बेसिकली मोटामुटी तुम्हें जो जिस शिखाते चेची से तुम्हारा निजे पे जा तुम्हारा जिस शिखाते चेची से इनफर्माल जख ही लिखते गले आसें माथा ढुको एक फर्माल वार्ड बसा दीवा ठीक है इतना एत क्षति हो पानी एगो एडभ लेवल वार्ड ना तुम्हारा निजेाई देखना एक नम्बर द्वितीय हे प्रचुर एजेक्टिव एडभार्ब नहीं आसते हैं लेखार भरे प्रचुर एजेक्टिव एडभार्ब नहीं आसते हैं लेखार भरे ओके और थार्ड हे बड़ो बड़ो इरिलेभेंट कथा लेखा जाए ना कम आज मन थको कारण आल्टिमेटलि चार्ट क्राइटेरिया रईटिंग तर मध्य एक आल्टिमेटली एस एटा बता कि आल्टिमेटली टू द पॉइंट जबजेक्टा नहीं कथा बताते फुलफिल करें फार्स क्राइटेरिया 
তারপরে এটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড বা এটার ভিতরে কোনো রিলেশন আছে কিনা যেমন এগুলোর নাম হচ্ছে কোয়েশন কোয়েরিয়েন্স এগুলো থাকে লেক্সিক্যালিসিস মানে ভোকাবুলারি সিনোনিমস এগুলো থাকে রাইট আর এরপর গ্রামাটিক্যাল জায়গা থাকে তো গ্রামার নিয়ে আমরা কথা বলবো ইনশাল্লাহ আজকে আমি চেষ্টা করলাম এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে কারণ অনেকে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এসে আটকে যায় জাস্ট এইটুকুর জন্য সিক্স পায় না বা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পায় না যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে গেলে কিন্তু আমাদের সিক্স বা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পেতে হবে ইনশাল্লাহ মিনিমাম রাইট সো ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ফেসবুক চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন নাইট মোডে চলে গেছে অলরেডি ও এখন ঘুমাই যাবে আর কি স্লিপ স্লিপিং মোডে আছে সো এরপরের ভিডিওতে আবার দেখাবে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ সালামু আলাইকুম